गुड मर्निंग स्टूडेंट्स हमारे जो टेक्सट अर्धे अब्धि हो क्लस टुएल्भर सिलेबास आज के से ही टेक्सटर बद बी अंशटुकु आलोचना करब टेक्सटा जो पढ़ल से स्ट्रंग रूट्स आशा करी सब भिडियोगो देखा हो गए भिडियो देखा हो गए आगे भिडियो तो किलम जदि कनेक्शन ना आनते पर एक बार आगे भिडियो के लास्ट पार्ट टुकुटा के एक बार देखे नहीं तरह भिडियो के शुरू करो तो कंटिन्यूशन भलो थको हमें भिडियोते आगे भिडियोते आलोचना कर जो विषय वस्तु छो सार मध्यकार कि जिस्ट तुले धरते जिसगुलर मध्य देखल स्ट्रंग रूट गल्पटार मध्य हमारे सामने लेखक प्रथम तरह व्यक्तिगत परिचय सम्पर्क कि प्रथम तरह बाबार तर फैमिली सम्पर्क कथा बोले बाबा सम्पर्क कथा बोलें तर मायर सम्पर् कथा बोलें तर निजे सम्पर् कथा बोलें और धीरे धीरे तरह तर जीवन जो पद्धति से पद्धति सामने खूब सुंदर भाव तुले धरे जर मध्य दिए देखी ता मिडिल क्लस फैमिल अंतर्गत छो परवर्ती सामाजिक परिसितर वर्णना दें और तार साथे साथ बाबार किस बक्तव्य सामने तुले धरें जगह के तर जीवन साफल्य सम्भवत चाबिकाठी बेसिस चिंता करें तर निजे व्यक्तिगत प्रिन्सिपलगुलो के आलोचनागुलो के तुले धरें लास्ट जेखने शेष कर सेंटेंसटा शेष होडभार्सिटी अलवेज प्रेजेंट अपरचुनिटीज फर इंट्रोसपेक्शन अर्थात तर बाबा ताकि बोझा बुझा जे जीवने चलार पथे जे एडभार्सिटीगुल सम्मुखीन हई जो प्रतिकूलतार सम्मुखीन हई तुम्हारे मध्य एक जन हाँ जिज्ञेस कर एडभार्सिटी कथाटार मान कि तो एडभार्सिटी हे समस्त परिसिति जेखने मानूष को परिसिति समस्यागुल बैरिए आसार रास्ता खुजे पाए ना अर्थात इन शर्ट जी बोलते हैं आक्षरिक भावे तो एडभार्सिटी कथाटार मान हे प्रतिकूलता लेखक जाना जर बाबा ताकि बुझिए जीवने जो प्रतिकूलतार सम्मुखीन हई से प्रत्येक प्रतिकूलत जीवन निजे भूलगुलो के निजे भेतरता के जाचाई करार एक सूझ कर दे और से ही कारण तर बाबा ताकि कैन ही जेको समस्या आसते परि मूर्से पड़ी हताश हो जाए भय पे जाए इत्यादि एगल करार को जौक्तिकता नहीं कारण जीवने चलार पथे तुम्हार जीवन प्रतिकूलता आस प्रतिकूलता जो बार आस ठीक तत बार ही तुम निजे भूल भ्रांतिगुलो के सुधरे नवार एक सूझ पे थको तेल प्रतिकूलता के जीवन समस्या रूपे ना चिंता कर जीवन प्रब्लेम्स हिसाब से ना चिंता कर साफरिंगस हिसाब से ना चिंता कर बरंच जीवन किस शिक्षा लाभ रास्ता हिसाब से देखले पर मानुष अनेक बसि सुंदर भावे तरह जीवन के अतिबात करते यार प्रधान शिक्षा मान प्रधान मान कैकटा शिक्षार मध्य एक शिक्षा जेटा के जीवन पाथे हिसाब से कल्पना कर कथाई सम्भवतः तो तुले धरार चेषा कर हमें आगे आगे जखनी कथागुल्लो तर बाबा ताकि से कथागुल्लो शार समय तक एपीजे अब्दुल कलम हटात कर छोट बस माथे एक प्रश्न घुटते शुरू कर प्रश्न से तर बाबा के प्रश्न कर वाई डोट यू से दिस टू द पीपल हू कम टू यू फर हेल्प एंड एडभाइस अच्छा बाबा तुम तो कथागुल्लो बुझा तेल जे समस्त लोक तुम्हारे तर समस्या नहीं आसे सहाज्य पवार आशा नहीं तुम्हार उपदेश पवार आशा नहीं तुम्हें तो तरह के कथागुल्लो क्या बोलना बरंच तक को रास्ता देखिए दाओ को पथ बोले दाओ कि दाओ तारा तुम बाड़ी थी चले जाए तुम्हें तो तर वही एक ही शिक्षा दीते पर शिक्षा तुम्हें आज के दिच आई आस माई फादर तर क्या बोलना हि पुट इज एंड अन माई शोल्डार एंड लुक स्ट्रेट इन टू माई आई ये प्रश्न करा साथे साथ बाबा दिखे हमारे ऊपर हाथ रखलें चोखे चोख रेखे एक भावे तक फर क्वैट साम टाइम हि से नाथिंग एभवे तक परिसिति किचुक्षण कथा बोलें ना एज इफ हि वज जजिंग माई कैपासिटी टू कम्प्रिहेंड हिज वार्डस मन हिल ओ मुहूर्त जो ना कि कथा बोलना से ही मुहूर्ते जाच कर विचार कर देखें जो हमी उन मन मध्य चलते थका कथागुलो के एम बुझे उठते परि ना कि परिना मानी तर बलार आगे तर बोलते जावर जो कथागुलो कथागुलो बोलते चान सेगल के 
তার মুখ থেকে বেরোনোর আগে বুঝতে পারি না কি পারি না সেটাকে যেন জাজ করার চেষ্টা করছেন সেটাকে যেন বিচার করার চেষ্টা করছেন তিনি এটা মনে হলো আমার তিনি যেন সেরকমভাবেই কিছু একটা করার চেষ্টা করছেন দেন ই আনসার ইন আ লো ডিপ ভয়েস যাই হোক কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই শান্ত পরিবেশটা কেটে যায় এবং তারপরে তিনি খুব শান্তভাবে লো একেবারে নিচু করে কিন্তু ডিপ মানে খুব গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে তিনি আমাকে বলতে শুরু করলেন হিজ আনসার ফিল্ড মি উইথ আ স্ট্রেঞ্জ এনার্জি অ্যান্ড এন্থুজিয়াজম আর যেটা তিনি আমাকে বললেন সেটা কেমন করে যেন আমার মনের ভেতরে একটা অদ্ভুত এনার্জি একটা অদ্ভুত শক্তি সৃষ্টি করলো এবং এন্থুজিয়াজম এবং আমাকে যেন আরও বেশি মাত্রায় উদ্দীপিত করে তুলল তারই উত্তরগুলো বা তারই উত্তরটা তা তিনি প্রশ্ন করার সাথে সাথে তিনি কোনো উত্তর দেননি বরং তিনি আমার দিকে চুপ করে কাঁধে হাত রেখে চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ তাকালেন তারপরে খুব শান্তভাবে আলতোভাবে কিন্তু খুব গম গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে গভীর কণ্ঠস্বর নিয়ে খুব গাঢ় ডিপ মোটা কণ্ঠস্বর নিয়ে তিনি আমাকে যে কথাটা জানালেন তার সেই উত্তরটা আমার মধ্যে আমার প্রশ্নের সন্দেহটাকে তো দূর করলেই করলই সাথে সাথে আমার মধ্যে কেমন কেমন জানি একটা শক্তি একটা প্রচণ্ড মাত্রার উদ্দীপনার সৃষ্টি করলো যেন আমাকে সেই আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে আমাকে যেন কেমনভাবে একটা এনলাইটেন্ট করে তুলল আলোকিত করে তুলল আমার জ্ঞানের ভাণ্ডারটাকে কেমন যেন বাড়িয়ে তুলল কি বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন ওয়েন এভার হিউম্যান বিংস ফাইন্ড দেমসেলস হ্যালো তিনি বললেন যে যখনই মানুষ নিজেদেরকে একা পায় মানে যে কোনো পরিস্থিতিতে যদি একটা মানুষ একা হয়ে যায় অ্যাজ এ ন্যাচারাল রিয়াকশান একদম স্বাভাবিক কারণেই দে স্টার্ট লুকিং ফর কাম্পানি তারা সঙ্গী খোঁজার চেষ্টা করে এটা মানুষের মনুষ্য ধর্ম এটা এটা কোনো ভয়ের জায়গা না এটা কোনো লজ্জার ব্যাপার না এটা একেবারে ন্যাচারাল যে পৃথিবীতে যখনই মানুষ নিজেকে কোনো জায়গাতে একা দেখতে পায় মানে না তার আশেপাশে তার তাকে সাহায্য করার মতন কেউ নেই সেই সময়তেই মানুষ সাহায্য খোঁজা শুরু করে সঙ্গী খোঁজা শুরু করে যে নাকি তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে তুই করে যা আমি আছি ওয়েন আভার দে আর ইন ট্রাভেল যখনই তারা সমস্যায় পড়ে দে লুক ফর সাম ওয়ান টু হেল্প দেন আর সমস্যায় পড়লেই তারা কাউকে না কাউকে খোঁজার চেষ্টা করে যে নাকি তাকে হেল্প করতে পারবে সাহায্য করতে পারবে এটাও মানুষের সহজাত ধর্ম মানুষ কখনোই এটা ভাবে না যে আমি একাই একশো আমি একাই সব কাজ করে ফেলতে পারবো ভাবলেও যখন সত্যি সত্যি সেই সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে সে কখনোই একা করার কথা চিন্তা করে না প্রথম যে চিন্তাটা মাথায় আসে যদি আমার সাথে কেউ থাকতো তাহলে একটু সুবিধা হতো ওয়েন এভার দে রিচ অ্যান্ড ইম্পাসি আর যদি তারা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পৌঁছায় ইম্পাসি মানে এমন একটা পরিস্থিতি যেখান থেকে বেরোনোর কোনো রাস্তা নেই এই মুহূর্তে অন্তত পক্ষে তার চোখে ধরা পড়ছে না কোনো একজনের চোখে ধরা পড়ছে না মানে ইট ক্যানট বি সলভ এই সমস্যাটাকে কেউ সলভ করতে পারবে না যখনই মানুষ এরকম একটা পরিস্থিতিতে পৌঁছায় দে লুক টু সাম ওয়ান টু শো দেম দ্য ওয়ে আউট তার সঙ্গে সঙ্গে এমন একজন সঙ্গী খোঁজার চেষ্টা করে যে নাকি তাকে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা বলে দিতে পারে আমি জানি না আমাদের মধ্যে কেউ এরকম কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে কি না কিন্তু এটা একদম বাস্তব কথা যে মানুষ যতক্ষণ পারে নিজের চেষ্টা চালিয়ে কাজটাকে করার চেষ্টা করবে ঠিকই কিন্তু কাজটা নিজে করার চেষ্টা করতে থাকার পরিস্থিতিতেও তার মনের মধ্যে একবার অন্তত পক্ষে একটা কথা আসবে যদি আমাকে সাহায্য করার কেউ একজন থাকত বা কোনো একটা পরিস্থিতিতে যদি আমি এরকম মুহূর্তের সম্মুখীন হই যেখানে আমি দাঁড়িয়ে থেকে বুঝে উঠতে পারছি না আমার কি করা উচিত আমি কি করব তখন একবারের জন্য অন্তত পক্ষে আমার কিন্তু মাথায় এটা আসবেই যে যদি কেউ এসে আমাকে বলে যেত যে এই কাজটা করলে এই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে কাজ আমি করব কিন্তু রাস্তাটা অন্তত পক্ষে আমাকে কেউ দেখিয়ে দিয়ে যা আর এ পি জে আব্দুল কালামের বাবার কথা অনুযায়ী এটা মানুষের সহজাত ধরো এভরি রেকারেন্ট অ্যাঙ্গুইশ লংগিং অ্যান্ড ডিজায়ার ফাইন্ড ইটস ওন স্পেশাল হেল্পার আর যখনই মানুষের মনের মধ্যে এরকম জাতীয় কোনো চিন্তার সৃষ্টি হয় যদি কেউ থাক যে আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দেবে যে আমাকে সমস্যাটা কাজটাকে সমাধান করার জন্য সাহায্য করতে পারবে যে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার সাহসটাকে বানাতে পারবে যখনই এই জাতীয় অ্যাঙ্গুইস তাগিদ ইচ্ছা লংগিং ইচ্ছা অ্যান্ড ডিজায়ার প্রবল ইচ্ছা মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে যেন প্রাকৃতিক নিয়মে 
সেই ইচ্ছাটা সেই লংগিংটা সেই অ্যাঙ্গুইজটা তার স্পেশাল হেল্পারকে তার চোখের সামনে ঠিক দেখতে পায় সেটা একটা মানুষের রূপে হতে পারে সেটা একটা জন্তুর রূপে হতে পারে সেটা একটা বস্তুর রূপে হতে পারে বা যে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদের রূপেও হতে পারে কোথার থেকে সে সেই সাহায্যটা পাবে এটা কেউ বলে দিতে পারবে না কিন্তু কোনো না কোনো পদ্ধতিতে ঠিক সেই সাহায্যটা তার চোখের সামনে তার জীবনে তার সামনে এসে উপস্থিত হয় মনে আছে বোধহয় আমরা ছোটোবেলাতে আমাদের সিলেবাসের মধ্যে একটা টেক্সট ছিল কোনো কোনো একসময় বা সিলেবাসে না থাকুক অন্য কোনো জায়গায় গল্প শুনেছি হয়তো ইংল্যান্ডের বিখ্যাত রাজা এই মুহূর্তে আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি তার রাজত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি শেষ হয়ে গিয়েছিলেন তার রাজত্ব সমস্ত লোকেরা দখল করে নিয়েছিল সেই পরিস্থিতিতে তিনি একটা গুহার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার পরে তিনি বসে বসে চিন্তা করতে থাকেন যে আমি কিভাবে আমার রাজত্বটাকে ফিরিয়ে পাবো তিনি অসাধারণ একজন যোদ্ধা ছিলেন ধীরে ধীরে তিনি ওই গুহার মধ্যে থাকতে থাকতেই তিনি একবার চেষ্টাও চালান সৈন্য সামন্ত জোগাড় করে কথা বলে লোকবল বাড়িয়ে তিনি যুদ্ধ চালান কিন্তু তার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েও প্রথমবার তিনি তার রাজত্ব জয়লাভ করতে পারেন যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন তিনি আবার ফিরে আসেন সেই পুরনো পরিস্থিতিতে গুহার মধ্যে একাকি বসে আছেন ভাবছেন এবং হতাশ হয়ে গেছেন তিনি বারবার যুদ্ধ করেও আমি কিছুতেই আমার পুন হারানো রাজ্যকে পুনরুদ্ধার করতে পারছি না ঠিক সেই সময় যখন তিনি তিনি ওই মুহূর্তে বসে আছেন তখন নিশ্চয়ই এ পিজে আব্দুল কালামের বাবার কথা অনুযায়ী তিনি একটা সমস্যার মধ্যে আছেন হি ওয়াজ ফেসিং অ্যান ইম্পাসি যেখান থেকে তিনি কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না স্বাভাবিকভাবে একটু হলে পরে তার মনের মধ্যে এটা নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছিল যদি আমাকে কেউ এই কাজটা করতে সাহায্য করত কাজ আমি করব। শুধুমাত্র পাশে এসে দাঁড়াতো আমাকে বলে দিত এই কাজটা করো তাহলে পরে তুমি কি হয়ে যাবে সফল হয়ে যাবে এই জাতীয় চিন্তা যখন তার মাথায় চলছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই তার চোখের সামনে পরে গুহার দেয়ালে একটা মাকড়সা বারবার ওঠার চেষ্টা করছিল গুহার টপ সিলিংয়ের পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করছিল সিলিংয়ের কাছাকাছি যেতে যেতেই সে বারবার স্লিপ করে নিচে পড়ে যাচ্ছিল এবং এই মাকড়সাটাকে দেখে তিনি ওই পরিস্থিতিতে দেখেন সরি যে মাকড়সাটা বারবার চেষ্টা করেও বিফল হওয়া সত্ত্বেও সে আবার নতুন করে কি করছিল চেষ্টা করছিল এভাবে একবার দুবার তিনবার চারবার বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে চেষ্টা করে বিফল হয়ে হতে হতে একটা সময় আসে একবার আসে যখন মাকড়সাটা কিন্তু তার সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল দিস ইজ দ্য স্পেশাল হেল্পার দ্যাট নেচার প্রোভাইডস যেটা আমাদের লাইফ প্রোভাইড করে সেটা কোনো একটা ছোট্ট কীট পতঙ্গের মারফতেও হতে পারে অন্য কোনো জন্তু জানোয়ারের মারফতে হতে পারে এবং সেটা দেখেই ওই স্পাইডারকে দেখেই তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন যে আমি একবার হেরেছি দুবার হেরেছি তিনবার হেরেছি আমি যদি বারবার আঘাত করতে থাকি আমার চেষ্টার চালিয়ে যেতে থাকি হতাশ না হয়ে তাহলে ঠিক আমি একবার জীবনে উন্নতি করব আমি আমার রাজ্যকে আবার পুনরুদ্ধার করতে পারব এবং এই শিক্ষাটাই তাকে তার পরবর্তীতে সেই রাজ্যটাকে তার রাজ্যকে ফিরে পেতে সাহায্য করেছে তো এই যে শিক্ষাগুলো এই যে পরিস্থিতিগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ কোনো একটা সাহায্য খোঁজে কোনো একটা সঙ্গীকে খোঁজে এ পিজে আব্দুল কালামের কথা বাবার কথায় এই জাতীয় ইচ্ছাগুলো সর্বদা কোনো একজন স্পেশাল হেল্পারকে তার চোখের সামনে ঠিক দেখতে পায় এই জন্যই ইংরেজিতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে দেয়ার ইজ নাথিং লাইক ফেলিয়ার ইন ইউর লাইফ ইফ ইউ ফেল দেয়ার আর অনলি টু থিংস If you fail, you learn. And if you succeed, if you don't fail, you succeed. So therefore, khub shundur ekta kotha, jibo ne cholar kothe, failure bole kono kichu, ostit to rakhena. E pridhvi to failure bole kichu nai. Hote pare tumi eta kach korte giye, kach ta ke tumi shampurno kore felde, puro kore felde, then you are successful in the first attempt. And if you do not succeed to do the work, হতে পারে তুমি কাজটা সম্পূর্ণ করে উঠতে পারলে না দ্যাট মিন্স ইউ আর ইউ আর ফেল আমাদের সামাজিক কথায় তুমি ফেল করে গেছো কিন্তু না তুমি ফেল করো বাস্তব জীবনে ফেলিয়ার বলে যেহেতু কোনো কথা নেই তো সেই ক্ষেত্রে তুমি কাজটাকে সম্পূর্ণ করতে না পারার মানেই কাজটা না সম্পূর্ণ না করতে পেরে তুমি কিছু না কিছু শিখতে পেরেছো সো ইউ আর লার্নিং যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি কিছু লার্ন করছো সম্পূর্ণরূপে লার্ন করছো তুমি সাকসেস হওয়ার সাকসেসফুল হওয়ার আশা করো কীভাবে 
তো স্বাভাবিকভাবে তুমি সাকসেসফুল হতে পারবে না বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন দ্যাট ইউ হ্যাভ ফেল্ড তো পৃথিবীতে ফেলিয়ার বলে কিছু হয় না তো সুতরাং আমরা যখনই এই জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হই যদি ফেলও করি আবার নতুন করে আমাদেরকে কি করতে হবে কাজটা করার তাগিদ দানতে হবে হতাশ হওয়া যাবে না এবং সেই হতাশ না হওয়ার যে শিক্ষাটা সেটা আমাদের স্পেশাল হেল্পার হিসাবে আমাদের সামনে কেউ না কেউ এসে উপস্থিত হয়ে যায় এপিজে আব্দুল কালামের কথার বাবার কথার পরিপ্রেক্ষিতে তো তার সাথে তার প্রশ্নের সম্পর্কটা কি তিনি আরও বলবেন ফর দ্য পিপল হু কাম টু মি ইন ডিস্ট্রেস আর এই যে লোকেরা যে সমস্ত লোকেরা আমার কাছে তাদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে এসে উপস্থিত হয় I am but a go-between in their effort to propitiate demonic forces with prayer, prayers and offerings. And this is what we have done in our lives. We have done a lot of work. We have done a lot of work. We have done a lot of work. We have done a go-between. Go-between is a medium. We have done a medium. We have done a lot of work. We have done a lot of offerings. পুজো করার মধ্যে দিয়ে তাদের কাজ আর কাজ আর তাদের নিজেদের কর্ম ক্ষমতা এই দুটোর মাঝখানে যে ডেমোনিক ফোর্সেসগুলো কাজ করছে আধ্যাত্মিক লেভেলে চিন্তা করলে যে সমস্ত রাক্ষুষে বলগুলো তাদেরকে কাজটাকে সফল করতে দিচ্ছে না আমি সেই রাক্ষুষে বলগুলোকে দূরে সরানোর চেষ্টা করি প্রপিসিয়েট দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি শান্ত করার চেষ্টা করি আমি তাদের হয়ে কোনো কাজ করে দিই না আমি শুধুমাত্র তারা যেখানে আছে আর যে কাজটা করতে হবে যে সফলতা এই দুটোর মাঝখানে নিশ্চয়ই কোনো একটা ডেমোনিক ফোর্স রাক্ষুষে বল তারা কি করে যাচ্ছে প্রবল ভেবে চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে তাদের কাজটা করতে না দেওয়া যায় আর স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাজটা হয় না তারা ফেলিয়ার হয়ে যায় তারা দুঃখ পায় হতাশ হয় আমার কাছে আসে আমি কি করি আমি কি তাদের হয়ে কাজটা করে দিচ্ছি না আমি কাজ করে দিচ্ছি না আই সার্ভ অ্যাজ আ গো বিটুইন আমি একটা মিডিয়াম হিসেবে কাজ করি যে মিডিয়ামটার কাজ কি তার মিডিয়ামের কাজ হচ্ছে ওই যে মাঝের যে ডেমোনিক যে ফোর্সেসগুলো আছে রাক্ষুষে যে বলগুলো আছে তাদেরকে শান্ত করে দেওয়া তাদেরকে চেপে দেওয়া থামিয়ে দেওয়া যার ফলে তারা এর পরবর্তীতে যখনই কাজটা করার তাগিদ নেয় সঙ্গে সঙ্গে তারা ওই কাজটা করতে পেরে যায় কারণ কাজটা তারা করতে পারে না তা না তাদেরকে কেউ একজন কাজটা করতে দিচ্ছিল না আমি সেই ব্যক্তিটাকে সেই ফোর্সটাকে সেই ক্ষমতাটাকে সেই শক্তিটাকে আমি শুধুমাত্র কি করে দিয়েছি স্তিমিত করে দিয়েছি থামিয়ে দিয়েছি যার ফলে তাদের কাজটা অটোমেটিক্যালি কী হয়ে যায় সফল হয়ে যায় তারা আগেও যা করছিল এখনও তাই করে যায় আগের বার ওই ফোর্সগুলোর জন্য করতে পারেনি এবার ফোর্সগুলোর কোনো উপস্থিতিই ছিল না যে কারণে তারা তারা কাজে সফল হয়ে গেছে তো আমি তাদের জন্য কোনো কাজ করে দিই না আমি জাস্ট সার্ভ করি একটা গো বিটুইন হিসাবে একটা মিডিয়াম হিসাবে যে কি না তাদের কাজটাকে করাতে তাদের একটুখানি সাহায্য করতে পারে আধ্যাত্মিক লেভেলে এই পদ্ধতিতে আমাদের কাছে পুরোহিতরা মৌলবীরা পোপরা তারা আমাদেরকে এইভাবে জানায় যে তোমাদের কাজের মাঝখানে এরকম জাতীয় ডেমোনিক ফোর্সেস আছে আসলে এর কোনো বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা তো করা সম্ভব না এটা আধ্যাত্মিক লেভেলের ধারণা আধ্যাত্মিক পুরুষেরা তারাই এই জাতীয় চিন্তাভাবনা করতে পারবে কিন্তু আমাদের হিসাবে আমাদের বক্তব্য হিসাবে তা তার বক্তব্য হিসাবে বা এপিজে আব্দুল কালামের কথা অনুসারে তিনি বলতে চাইছেন যে ভেতরের প্রশ্নটাকে প্রথমে ভেতরের অর্থটাকে বোঝার চেষ্টা করো আসলে আমার বাবা কি বলতে চেয়েছেন আমার বাবা বলতে চেয়েছেন যে আমরা যখন কাজ করি আমরা কাজ করতে গিয়ে আমরা কোনো একটা কাজে বিফল হয়ে যাই কাজটা করে উঠতে পারলাম না সফল হলাম না সাথে সাথে আমাদের মধ্যে একটা ডেমোনিক ফোর্স কাজ করে কিসের ডেমোনিক ফোর্স হতাশ আমার দ্বারা হবে না আমি আর পারবো না আর যেই এই পারবো না ধারণাটা সৃষ্টি হয় সঙ্গে সঙ্গে আমি হাজার চেষ্টা করলেও আমি আমার ফুল এফোর্ট দিয়ে সেই কাজটাকে আর করতে পারি না আর সেই হতাশাই আমার কাজটাকে হতে বন্ধ করে দেয় আমার বাবা বলছেন যে তিনি তার প্রার্থনা করার মধ্যে দিয়ে পুজো করার মধ্যে দিয়ে মানুষের মনের মধ্যে সেই সাহসটাকে জাগিয়ে দেন যে যাক এবার তো আমার অমুক ব্যক্তিটা আমার জন্য পুজো করে দিয়েছেন আমার জন্য অফারিংস দিয়েছেন আমার জন্য ওয়ার্কশিপ করেছেন এবার আর আমার না পারার কিছু থাকবে না আর যেই এই ধারণাটা মনের মধ্যে জাগে এই শক্তিটা মনের মধ্যে জাগে যে আমি এবার ঠিক পারব আমি পেরে যাই কারণ পৃথিবীতে মানুষ পারে না এরকম কোনো কাজ হতে পারে না তো দুটো লেভেলে আলোচনা একটা আধ্যাত্মিক লেভেলে যেখানে সেই ডেমোনিক ফোর্সেস বল সেই সমস্ত বল যে যারা নাকি ক্ষতি করার চেষ্টা করে আমাদের ধারণায় আমরা খুব কমন একটা দুটো নাম জানি রাহু কেতু আমাদের কাজগুলোকে আটকে দিচ্ছে যে কোনো পুরোহিতের কাছে যাও রাহুর দোষ আছে কেতু আমাদেরকে আমাদের কাজে ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করছে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু বলে আসলে ঘটনাটা কি আসলে ঘটনাটা ভেরি সিম্পল মনের ভেতরে যে ভয়টা ঢুকেছিল যে আমার দ্বারা হবে না যে হতাশাটা ঢুকেছিল 
সেই ভয়টাকে কি করে দেওয়া দূর করে দেওয়া একবার যদি ভয়কে জয় করা যায় তাহলে পরেই কাজ আসে ঋত্বিক রোশনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডারকে আগে জিত হ্যাঁ মাউন্টেন ডিউ ভেরি সিম্পল কথা এই আমি পড়েছি আমি কি পড়েছি আমি নিজেও জানি না এটা কয়ে কোন কাজ করে আমি কি কুসংস্কার আচ্ছন্ন না আমি কুসংস্কার আচ্ছন্নের কথা বলছি না এখানে জাস্ট মনের মধ্যে একটা ভয় যেটা ছিল যে আমার দ্বারা হয়তো হবে না আমি হয়তো করে উঠতে পারবো না সেই ধারণাটার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাকে আমার বাড়ির লোক বললো এটা পড়ে নে এটা যেই আঙুলে পড়লাম যেই আমি হাতে পড়লাম গায়ে লাগালাম মনের মধ্যে কোথার থেকে যেন একটা সাহস জাগলো যে যাক বাড়ির থেকে যখন এটা বলে দিচ্ছে নিশ্চয়ই এটা করা সম্ভব আর এটা কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করবে না আমার কোনো কাজে কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হবে না সমস্যা আসবে না তাই বলে কি কোনো সমস্যা আসে না আসে সমস্যা তো আসেই ঝামেলাও আসে অসুবিধাও আসে কিন্তু সুবিধাটা কোথায় সুবিধাটা হচ্ছে আমার মনের সাহসটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমি পারবো না এরকম কোনো কাজ থাকতে পারে হ্যাঁ হয়তো একদিন লাগবে দুদিন লাগবে এক মাস লাগবে এক বছর লাগবে ফাইন টেক ইউর টাইম কিন্তু হবে তো ঠিক আর এই সাহসটাকেই তিনি এখানে ওই ডেমোনিক ফোর্সগুলোকে প্রপিসিয়েট করার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছেন এপিজে আব্দুল কালাম যেটা আমাদেরকে বলার চেষ্টা করছেন আশা করি আমার কথাটা বোঝা গেছে তার সাথে সাথে তার বাবা আবার বললেন দিস ইজ নট আ কারেক্ট অ্যাপ্রোচ অ্যাট অল না তাই বলে আমি তোমাকে বলছি না যে এই পদ্ধতিতে কাজটা করা উচিত এটা সঠিক কাজ করার পদ্ধতি না যে পদ্ধতিতে আমি করছি যে আমি আঙুল চুবিয়ে দিলাম বললাম বাড়ি নিজে খাইয়ে দাও তো ঠিক হয়ে যাবে ও আসলে ঠিক হওয়ারই ছিল মনের মধ্যে শক্তিটা ছিল না সাহসটা ছিল না যে আমি ঠিক হতে পারি হতাশ হয়ে গেছিলো আমি ওটা দেওয়ার সাথে তার মনের মধ্যে জাগিয়ে তুললাম যে না আমি তো ওষুধ খেয়েছি ভগবানকে অর্পণ করা ওষুধ খেয়েছি তার মানে এবার নিশ্চয়ই আমি সুস্থ হতে পারবো অটোমেটিক্যালি তার সুস্থ হয়ে গেছিলো হতেই পারে তো আমি যে পদ্ধতিতে কাজটা করছি দ্যাট ইজ নট আ কারেক্ট অ্যাপ্রোচ না এটা সঠিক পদ্ধতি নয় কোনো মতেই নয় অ্যান্ড শুড নট শুড নেভার বি ফলোড আর শুধু তাই না কারোরই এটা কি করা উচিত না অনুসরণও করা উচিত না আমার পদ্ধতিটাকে অনুসরণ করাও উচিত না যে উনি তো এই পদ্ধতিতে কাজ করে গেছেন তো আমিও ওনার পদ্ধতিতেই কাজটা করি না দিস ইজ নট কারেক্ট অ্যাট অল ওয়ান মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বাট কিন্তু বরঞ্চ বোঝা দরকার যে আমি যে পদ্ধতিতে কাজটা করছি আমি একটা নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করে আমি নির্দিষ্টভাবে বুঝে আমি জিনিসগুলোকে বুঝে নিয়ে আমার পদ্ধতিটা যাতে ভুল না হয়ে যায় সেই জন্য মেনটেন করে কাজটা করার চেষ্টা করছি আমার পদ্ধতিতে কিন্তু অন্য আরেকজন যে নাকি আমাকে অনুসরণ করবে সে কি আমার কথাগুলোকে আমার মতন করে বুঝতে পেরেছে নাকি পারেনি সেটা তো বোঝা সম্ভব না আর যদি না বুঝে কাজ করে তাহলে অটোমেটিকলি তার পদ্ধতি কী হয়ে যাবে সম্পূর্ণরূপে ভুল হয়ে যাবে সেই জন্য তিনি বলছেন আমার পদ্ধতিটাকে কোনো সময় কী করা উচিত না অনুসরণ করা তাহলে কি করবে আপনার পদ্ধতিতে কাজ না হয় তিনি বললেন ওয়ান মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আ ফিয়ার রিডেন ভিজন অফ ডেসনি অ্যান্ড দ্য ভিজন দ্যাট এনেবলস আস টু সিক দ্য এনিমি অফ ফুলফিলমেন্ট উইদ ইন আওয়ার সার্চ বরঞ্চ যে কথাটা আমি এতক্ষণ ধরে বলছিলাম বরঞ্চ আমার পদ্ধতি ফলো না করে একটা মানুষের বোঝা প্রয়োজন যে পৃথিবীতে দু রকমের ভিজন আছে অন্তর্দৃষ্টি আই জাভিট অন্তর্দৃষ্টি দু রকমের আছে এক ফিয়ার ডিস সরি ফিয়ার রিডেন ভিজন অফ ডেস্টিনি একটা যে ভিজনটা যে অন্তর্দৃষ্টিটা তোমাকে সর্বদা ভয় দেখিয়ে যাবে যে তোমার ভাগ্য কিছু নেই কপালে নেই ঘি তো টকটকালে হবে কি অদ্ভুত একটা প্রবাদ বাক্য হ্যাঁ ঠিক কিন্তু যদি তোমার মনের ভেতরে এটা ঢুকে যায় যে তোমার কপালে কিছু নেই তুমি কিছু করতে পারবে না তার মানে তুমি তোমার ডেস্টিনিকে তোমার ভাগ্যকে ভয় করতে শুরু করেছো দিস ইজ ওয়ান ভিজন অ্যান্ড দ্য আদার সাইড আরেকটা সাইড হচ্ছে ভিজনের আরেক রকমের ভিজন আছে সেটা কি দ্য ভিজন সেই অন্তর্দৃষ্টি দ্যাট এনাবলস ইউ যেটা তোমাকে সুযোগ করে দেবে যেটা তোমাকে সক্ষম করে তুলবে এনাবলস আস আমাদেরকে সক্ষম করে তুলবে টু সিক খুঁজে বের করতে দ্য এনিমি অফ ফুলফিলমেন্ট সফলতার শত্রুকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে উইদ ইন আওয়ার সেলস বাইরে কোথাও না আমাদের ভেতরেই যে শত্রুটা লুকিয়ে আছে যে শক্তিটা লুকিয়ে আছে যে কি না শত্রু কিসের শত্রু ফুলফিলমেন্টে যে কোনো কাজ করতে যাও সেই কাজেই তোমার কি আসবে বাধা আসবে সেই কাজেই তুমি বিফল হয়ে যাবে এই রকম একটা শত্রু আমাদের ভেতরে লুকিয়ে আছে যদি ওই শত্রুটাকে খুঁজতে পারো তাহলে তুমি কোনো দিনও অসফল থাকবে না তাহলে একটা ভিজন দিয়ে তুমি তোমার ভাগ্যকে ভয় পেয়ে ভয় পেয়ে ভয় পেয়ে চলতে থাকো আরেকটা ভিজন তোমার ভেতরে থাকা সেই শত্রুটাকে খুঁজে বের করো যে তোমাকে তোমার কাজে সফল সফলতা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে তুমি ওই শত্রুকে দূর করে দাও তোমার কাজে তুমি সর্বদা কী হয়ে যাবে সফল হয়ে যাবে
ভেরি গুড থিঙ্কিং যেটা এপিজে আব্দুল কালামের বাবা তার তাকে খুব ছোট্ট বয়সে জানিয়েছিলেন তো আমরা যারা এপিজে আব্দুল কালাম এখন আমাদেরকে বলছেন যে তোমরা যারা নাকি এই টেক্সটাকে পড়ছো এই আমার অটোবায়োগ্রাফিটিকে পড়ছো তারাও চেষ্টা করো ভাগ্যকে ভয় করে বেঁচে থাকার জন্য না বেঁচে থাকার থাকাটা না চেষ্টা করো তোমার ভেতরে থাকা সেই শত্রুটাকে দূর করার আর এপিজে আব্দুল কালামের কথাই বলা আছে লেট দ্য ই গো গো ফ্রম ইউর ইগো লেট দ্য ই গো ফ্রম ইউর লাইফ কথাটা মানে বুঝিত ইগো স্পেলিং ই জি ও দয়া করে নিজের জীবন থেকে ইটাকে বের করে দাও তাহলেই তুমি কি করতে পারবে ইউ উইল গো ইউ উইল মুভ ফরওয়ার্ড তুমি এগিয়ে যাবে তুমি সফল হবে আর যে মুহূর্তে তুমি তোমার ইগোতে আটকে যাবে তোমার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে তো এরকম জাতীয় কিছু আরও তথ্য আছে এরকম জাতীয় আরও কিছু শত্রু আছে যেগুলোকে আমাদের জীবন থেকে বের করে দেওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে একটার নাম বলেছি সেটা হচ্ছে ইগো তো এরকমভাবেই যদি আমরা আমাদের ভেতরের ওই শত্রুটাকে খুঁজে বের করতে পারি তাহলে আমরা পারবো না বা আমরা সফল হতে পারবো না এরকম কোনো কাজ কিন্তু পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব না এই পুরো প্যাসেজটাতে এপিজে আব্দুল কালাম আমাদের কাছে এই ধারণাটাকেই বোঝানোর চেষ্টা করছে আই রিমেম্বার মাই ফাদার স্টার্টিং ইজ ডে অ্যাট ফোর এম বাই রিডিং দ্য নামাজ বিফোর ডন তো যাই হোক এই সমস্ত শিক্ষা আমি তো তার আমার বাবার কাছ থেকে পেলাম যেগুলো তিনি আমাকে বললেন যেটা আমাকে জানালেন তাহলে কিছু মুখে বলা শিক্ষা যেটা আমি আত্মস্থ করেছি কিছু সমাজকে দেখে শিক্ষা যেটা আমি আত্মস্থ করেছি সমাজের কাছ থেকে কিছু আমার পরিবারকে দেখে শিক্ষা যেটা আমি বুঝতে শিখেছি আমার পরিবারকে দেখে এবার তিনি বলছেন যে আমার বাবাকে দেখে আমার বাবার দৈনন্দিন জীবন দেখেও আমি কিছু কিছু শিক্ষা অর্জন করেছি এবং সেটা কি তিনি বলছেন আই রিমেম্বার মাই ফাদার স্টার্টিং ইজ ডে অ্যাট ফোর এম বাই রিডিং দ্য নামাজ বিফোর ডন ভোর হওয়ার আগেই মানে সূর্যের আলো ফোটার আগেই ডন মানে বুঝতে পারছিস মর্নিং না ডন হওয়ার আগে মানে সূর্য দিগন্ত রেখার নিচে সূর্যের আলো আকাশে ফুটে গেছে সেটা হচ্ছে ডন কিন্তু তারও আগে সূর্যের আলো ফোটার আগেই আমার বাবা ফোর এম ভোর চারটার সময় তার দৈনন্দিন জীবনটাকে শুরু করতেন কি করার মধ্যে দিয়ে নামাজ পড়া শুরু করার মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ ভোরের আগেই তিনি নামাজটা পড়তেন আফটার দ্য নামাজ নামাজ পড়ার পরে ইউজ টু ওয়াক ডাউন টু আ স্মল কোকোনাট গ্রো উই ওল্ড তিনি পায়ে হেঁটে ওই কোকোনাট নারকেলের বাগান পর্যন্ত যেতেন যে নারকেলের বাগানটা আমাদের ছিল অ্যাবাউট ফোর মাইলস ফ্রম আওয়ার হাউস বেশি দূর না এই চার মাইল পথ আমাদের বাড়ির থেকে মাইল মাইলের একটা হিসাব আছে একটা বড় একক মাইল তো সেই বড় এককটাকে যদি ছোটো করতে হয় আনুমানিক আড়াই কিলোমিটার এক মাইল বা এরকমই আশেপাশে কিছু একটা নেট সার্চ করলে পরে পেয়ে যাবে পারফেক্ট ফিগারটা অঙ্কের মাস্টারমাসি দিদিমুনিরা বলে দিতে পারবেন পারফেক্ট ফিগারটা যদি আমি চললাম দুই কিলোমিটার ধরেই যদি চলি খুব কম করে তাহলে চার মাইল মানে আট কিলোমিটার তার মানে তিনি তার বাড়ির থেকে রোজ দিন ভোরবেলা চারটার সময় নামাজ করে আট কিলোমিটারের মতন রাস্তা আট থেকে দশ কিলোমিটার রাস্তা তিনি পায়ে হেঁটে যেতেন তাদের নিজেদের একটা নারকেল বাগান আছে ততদূর পর্যন্ত ভয়ঙ্কর মর্নিং ওয়াক আট কিলোমিটার ইউ উড রিটার্ন উইথ অ্যাবাউট আ ডজন কোকোনাট স্টাইট টুগেদার থ্রোন ওভার ইউ শোল্ডার হ্যাঁ তারপরে তিনি ফিরে আসতেন যেতেন খালি হাতে কিন্তু আসতেন যখন তখন গোটা বারোটা ডজন মানে বারোটার মতন নারকেলকে একসাথে বেঁধে তারপরে সেটাকে কাঁদের উপরে ফেলে তিনি বাড়িতে হেঁটে চলে আসতেন অ্যান্ড ওনলি দেন উড ই হ্যাভ ইজ ব্রেকফাস্ট আর তারপরেই তিনি তার সকালের খাবার খেতেন মানে খাওয়া দাওয়া করে যেতেন না খালি পেটে সারা রাত উপোস করার পরে খালি পেটে তিনি হেঁটে আট কিলোমিটার হেঁটে যেতেন আবার আট কিলোমিটার ফেরত আসতেন ষোলো কিলোমিটার হাঁটতেন এবং ফিরে আসার সময় তার কাঁদের উপরে থাকতো গোটা বারোটা নারকেলের ওজন একটা নারকেল একটা হাতে উঠাতে ওয়েট খুব একটা বেশি না এবার দুটো নারকেলকে বেঁধে উঠাও দেখবে ওয়েটটা আর একটু কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে তিনটা উঠাও আর একটু কষ্টকর হবে উঠাতে পারবো চারটা আর একটু কষ্টকর হবে হয়তো উঠাতে পারবো পাঁচটা আর একটু কষ্টকর হবে চলো হয়তো উঠাতে পারবো ছয় নম্বরের পরের থেকে হয়তো আর উঠাতে পারবো না আর তিনি এক ডজন নারকেল এরকমভাবে বেঁধে কাঁধ পিঠের উপরে নিয়ে তিনি হেঁটে হেঁটে আট কিলোমিটার পথ হেঁটে আসতেন এবং তারপরে তিনি তার ব্রেকফাস্ট করতেন দিস রিমেন্ড ইজ রুটিন ইভেন ওয়েন হি ওয়াজ ইন লেট সিক্সটিজ আর এইটা তার রুটিনের মধ্যে শুধুমাত্র তার জোয়ানকালে ছিল তা নয় ইভেন যখন তিনি তার লেট সিক্সটিজে পৌঁছে গেছেন লেট সিক্সটিজ মানে পঁয়ষট্টির পরে ছেষট্টি সাতষট্টি আটষট্টি উনসত্তর এই লেভেল এই বয়সগুলোকে বলা হচ্ছে কি লেট 
सिक्सटीज सिक्सटीजे लेटर दिक पेचनर दिक अर्थात लेट सिक्सटी पोछान पर एक ही रुटीन रोज दिन की फलो कर भयंकर कर्म तो एक व्यक्ति तेल युकुर मध्य दिए बोझा हमार बाबा जो कथागुलो बत खाटनी करार कथा बतें जो क्च करार कथा बतें से ही क्ज कराटार कथाटा क्यों एके बारे जस्ट मुख दिए बतें क्जे करतें ना ताना क्योंकि निजे व्यक्तिगत जीवनों से कि प्रयोग कर आई थ्रु आउट माई लाइफ सूतरा यह चलते चलते हमें सारा जीवन ट्राई टू एमुलेट माई फादर इन माई ओन वारल्ड अफ सायस एंड टेक्नोलॉजी हमें हमार बा क्जर धरन हमार प्रसिपल्स हमार नीति इत्यादि के एमुलेट करार चेषा कर फलना एमुलेट एमुलेट और फलर मध्य भयंकर पार्थक्य आज पार्थक्य कि फलो हे चोक बंद कर अनुसरण करा उन्नी जा करत तई कर उन्नी पूजा करतें तो पूजा करब दैट इज फलोईंग एमुलेट उन्नी ओनार लाइफे जो क्या करतें से एक ही क्या क्जे धारणाटा के लिए से ही धारणाटा के निजे क्या मध्य क्यों करब प्रयोग करब दैट इज एमुलेट मान जे नियम तैरी कर नियम टे अक्षरे अक्षरे पालन ना कर नियम उद्देश्य करतम पालन करतम क्चटा पाए हेटे जतें पाए हेटे आसतें रोज दिन सकाल बेला एक घंटा जिम करी भयंकर खाटनी कर जिम करी पाए एक ही बेपार पाए हेटे नारकेल बागने जतें बागान फिर आसतें तम मैंने कि षोलो किलोमीटर भयंकर परमाण रास्ता एक मठे चक्कर काटतम षोलो किलोमीटर दौड़े दौड़े एक ही कथा दादा उद्देश्य द मोटिव वज सेम उद्देश्य एक ही छो अक्षर अक्षरे पालन कर बेपार ना दैट इज एमुलेट तीन बाबा के निजे व्यक्तिगत जीवने एमुलेट कर आसार चेषा कर प्रति पदक्षेप जदिवर जीवन क्योंकि छो व्यक्तिगत जीवन क्यों छो कि वर्ल्ड अफ सायस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान ए प्रजुक्तिद्या बाबा छो आध्यात्मिक जगत लोक और अभी हम विज्ञान जगत लोक एके बारे अपोजिट इन्सपायर अफ दैट हमें बाबार चिंताधारागुलो के विज्ञान जगते कि प्रयोग करार चेषा कर प्रयोग कर आई हाव एंडी वार टू अंडारस्टैंड एंड द फांडामेंटल ट्रुथ रिविल टू मी बै माई फादर शुद्ध तईना हमें सारा जीवन धरे बहु कष्ट बाबा मा के जे फांडामेंटल बेसिक ट्रुथगुलो के सत्यिगुलो के वास्तव जीवन जो सत्य से सत्यगुलो के बोझान चेषा करी सारा जीवन कष्ट चेष्टा कर गए खाटनी कर एनडीओ वर कथा मैंने कि प्रचुर खाटनी करा खाटनी कर चेषा कर गे कि वास्तव सत्यगुलो के जीवन सत्यगुलो के जानते हैं शिखते हैं चेष्टा कर गए एंड फिल कन्भिन्सड एवं ये जो हमें शिख जानते परलम तर परवर्ती विश्वास करते शुरू कर लम फिल कन्भिन्सड सम्पूर्ण रूपे विश्वास करते शुरू कर लम दैट देयर एक्सिस डिवाइन पावर ये पृथ्वी को जगह एक ऐश्वरिक क्षमता बिराज कर स्वर्ग क्षमता बिराज कर दैट कैन लिफ्ट वन आप फ्रम कन्फ्यूजन मिजरि melancholy and failure and guide one to one's true place je shakti ta sei oishorik shakti ta ekta manush ke ba ekta jontu ke ekta bostu ke je kono confusion orthat doubt sandeho poristhiti puzzle poristhiti theke misery durdoshat theke melancholy dukkho durdoshat theke dukkhet theke failure mane byarthota theke tene tulte pare can lift up तुम्हें तुले नहीं आसते परे तुम्हारे परिस्थितिगुल मानुष्य जीवन एर चाहिए भयंकर परिस्थिति किसी होते ना जेखने से फेलियर हताश हो गए डिस अपेंटेड जेखने से पुरोपुर दुखे जर्जरित हो गए मेलान कलते परिपूर्ण और पार्बना होना जेखने मानुष पुरोपुर कन्फ्यूज विव्रत हो गए बुझे उठते पर उचित क्यों उचित ना जेखने मानुषर जीवन दुर्दशाग्रस्त हो गए मिजरि प्रत्येक भयंकर परिस्थिति जेको मुहूर्ते डिवाइन शक्ति तुम्हें टेने तुलते पर पारे एवं तरह साथे साथ तुम्हें गाइड कर रास्ता देखिए देवे टू वन्स ट्रू प्लेस को मानुषे सत्यिकार जीवन पथे तुम्हें कि कर नहीं जो गाइड कर नहीं जो पे मैं सफलतार रास्त तुम्हें नहीं जो पे तो ये विश्वास करते शुरू कर तो एक आध्यात्मिक लेवल लोक ये विश्वास करते ऐश्वरिक क्षमता आज फाइन क्योंकि एक विज्ञान सचेतन लोक जार जीवनटाई विज्ञान नहीं चर्चा नहीं सारा जीवन केटे गए ये विश्वास करते बाध्य 
বা নিজেকে বুঝিয়ে ফেলেছেন বা বুঝিয়েছেন যে হ্যাঁ মেনেছেন যে পৃথিবীতে একটা ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে যে ক্ষমতাটা যে কোনো মানুষকে যে কোনো পরিস্থিতি থেকে যে কোনো দুর্দশাময় পরিস্থিতি থেকে টেনে তুলে তার সঠিক রাস্তায় তাকে চালনা করতে পারে অ্যান্ড ওয়ান্স অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল সিভিয়ার্স ইজ ইমোশনাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল বন্ড হি ইজ অন দ্য রোড টু ফ্রিডম আর যে মুহূর্তে এর সাথে সাথে আমি এটাও বুঝতে পেরেছি যে মুহূর্তে একটা মানুষ তার ইমোশনাল আর ফিজিক্যাল এই বন্ডটাকে সিভিয়ার করতে পারে সিভিয়ার মানে কি আলাদা করে দিতে পারে কেটে টুক দুই টুকরো করে দিতে পারে দুটোকে আলাদা বস্তু হিসেবে চিন্তা করতে শিখে যায় যে মুহূর্তে এটা শিখে যায় সেই মুহূর্তে হি ইজ অন দ্য রোড টু ফ্রিডম সে স্বাধীনতার রাস্তায় সে তার জীবনটাকে স্বাধীনভাবে বাঁচার রাস্তায় চলতে শুরু করেছে উইথ হ্যাপিনেস খুশির রাস্তায় চলতে শুরু করেছে অ্যান্ড পিস অফ মাইন্ড আর মানসিক শান্তি নিয়ে জীবনটাকে অতিবাহিত করতে শিখে গেছে তো হোয়াট ডাজ দ্যাট হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাবাউট বাই ইমোশনাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল বন্ড আমরা যারা পৃথিবীতে অস্তিত্ব রাখছি আমাদের প্রত্যেকেরই একটা ইমোশনাল সাইড আছে আর একটা ফিজিক্যাল সাইড আছে এবং এই দুটো সাইড সর্বদা বন্ডের মতন জুড়ে থাকে এবং যার ফলে আমরা কোনো একটা কাজ হয় ইমোশনাল সাইডের জন্য করে উঠতে পারছি না নালে পারে ফিজিক্যাল সাইডের জন্য করে উঠতে পারছি না আর যে কারণে যে কোনো কাজ করতে গিয়ে আমরা মনে হচ্ছে যেন আমাদের সামনে কী আসছে বাধা আসছে উদাহরণস্বরূপ একটা উদাহরণ না দিলে পরে এটাকে বোঝানো সম্ভব না আমরা রোজ দিন বাড়ি থেকে আমাদের স্কুল থেকে বাড়িতে আসি পড়াশোনা করে বাড়িতে আসি প্রচুর খাটাখাটনি হয় নিজেরা বাড়িতে পড়াশোনা করি যখন আমরা প্রচণ্ড খাটাখাটনি করে বাড়িতে ফিরে আসি আসার পরে সেই মুহূর্তটাতে মনে হয় যেন আমাদের প্রচুর পরিমাণে কাজ হয়ে গেছে আমরা প্রচণ্ড টায়ার্ড অনেকের অনেক দিনই এরকম মনে হয় আর সেই মুহূর্তে বাড়িতে উপস্থিত কোনো একজন ব্যক্তি যদি আমাকে বলে যে বাবু আমাকে একটুখানি এক গ্লাস জল এনে দে না খিটখিটা হয়ে যায় আমরা বিরক্তি লাগে এটা খালি তোমাদের জন্যই না এটা পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের জন্যই এটা প্রযোজ্য আমিও যখন আসি আমারও তাই মনে হয় এবং আমরা তখন বিরক্তি সহকারে বলতে শুরু করি আরে নিজে নিয়ে নাও না নিতে পারছো না সামনেই তো আছে কেবল আসলাম বাড়ির থেকে বাইরের থেকে আসার সাথে সাথে একটা না একটা কাজ শুরু হয়ে যায় তো এই জাতীয় একটা কথা আমরা বলতে শুরু করি এবং বলার কারণটা কি আমরা সেই লোকটাকে অসম্মান করি সেই ব্যক্তিকে অপছন্দ করি সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসি না না তা কিন্তু না সেটা কারণ মূল কারণটা কি মূল কারণ একটাই কারণ আমাদের ফিজিক আমাদের শরীর ক্লান্ত হয়ে গেছে অথবা আমাদের মন ক্লান্ত হয়ে গেছে পড়াশোনা করেছি কাজ করেছি আমাদের ব্রেন আর ইচ্ছা করতেছে না টায়ার্ড হয়ে গেছে অথবা আমরা এত কাজকর্ম করেছি গায়ে গত রেখে দিয়েছি যে আমাদের শরীর ক্লান্ত হয়ে গেছে হতে পারে আমাদের মন এবং শরীর দুটোই ক্লান্ত হয়ে গেছে আবার হতে পারে হয় আমাদের মন ক্লান্ত হয়েছে শরীর হয়নি বা শরীর ক্লান্ত হয়েছে মন হয়নি যদি দুটোই ক্লান্ত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পরে তো কিছু করার নেই কিন্তু যদি এরকম হয় যে শরীর ক্লান্ত হয়েছে মন ক্লান্ত হয়নি আর মন ক্লান্ত হয়েছে শরীর ক্লান্ত হয়নি তাহলে ওই পরিস্থিতিতে আমার শরীর যখনই আমাকে বলা হবে এক গ্লাস জল এনে দাও সেই সময় আমার শরীর ক্লান্ত হয়ে থাকলে পরে শরীর বলবে আর চলতে পারছি না মন বলবে দেওয়া উচিত কিন্তু শরীরে বলবে আর চলতে পারছি না অটোমেটিক্যালি আমি আর কাজটা করবো না খেপে যাবো আর যদি মন ক্লান্ত হয় শরীর ক্লান্ত না হয় তাহলে একই ঘটনা মন বলবে আমি আর পারতেছি না শরীর বলবে চল না দিয়েই আসি না এমন কিছু তো ব্যাপার নেই মেন্টাল মনের ভেতরে চলবে এই কথাগুলো কিন্তু মন যেহেতু বলবে যে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি আর পারতেছি না মন বলবে একটু শুয়ে নি তো অটোমেটিক্যালি আমার দ্বারা আর কাজটা করাও হবে না কিন্তু যদি ওই একই পরিস্থিতিতে সেম টায়ার্ডনেস আমার মন ক্লান্ত অথবা শরীর ক্লান্ত অন্যটা ক্লান্ত না সেরকম পরিস্থিতিতে ভগবান না করুক ওই পরিস্থিতিতে বাড়ির কোনো একজন যদি এরকম ভাবে অসুস্থ হন যে যাকে ডাক্তার না দেখালে পারে তাকে বাঁচানো সম্ভব না সেই পরিস্থিতিতে ওরকমই একই পরিস্থিতি মন ক্লান্ত অথবা শরীর ক্লান্ত আমরা কিন্তু একবারের জন্য বলবো না নিজে গিয়ে তো ডাক্তার দেখায় নিয়ে আসতে পারো না আমরা কিন্তু তরি ঘড়ি প্রয়োজন করলে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড়ানো শুরু করব হসপিটালের দিকে অর্থ অথবা ডাক্তারকে ডেকে আনার কাজ করা শুরু করবো কেন ওয়াই প্রমাণিত হয় যে ওই মুহূর্তটাতে আমার মন যতই ক্লান্ত হোক না কেন শরীর যেন প্রেশার ক্রিয়েট করে বলছে না এটা করতেই হবে আমি কাজ করে ফেলছি আর যদি আমার শরীর ক্লান্ত হয়ে থাকে আমার মন বলছে না এটা করতেই হবে আমি কাজ করে ফেলছি সুতরাং আমরা যদি আমাদের মন আর শরীর এই দুটোর বনটাকে ছিন্ন করে ফেলতে পারি অটোমেটিক্যালি আমরা কাজ করতে পেরে যাব
তো দেখা যাচ্ছে আমরা এই সম্পূর্ণ গল্পের মধ্যে এপিজে আব্দুল কালাম প্রত্যেকটা লাইনের মধ্যে দিয়ে কিছু শিক্ষা কিছু নৈতিক গুরুত্ব আমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করছেন এবং এই শিক্ষাগুলোকে এই প্রিন্সিপালগুলোকে এই নীতিগুলোকে এই নৈতিক দায়িত্বগুলোকে আমাদের সামনে লেখক বেসিক ফান্ডামেন্টাল ট্রুথস বা স্ট্রং রুটস বলে চিহ্নিত করছেন তাহলে স্বাভাবিকভাবে এই সম্পূর্ণ গল্পের মধ্যে দিকে যে শক্তি যে স্ট্রেংথ একটা মানুষ অর্জন করতে পারে তার নীতির মাধ্যমে সেটাকেই তিনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন যার ফলে এই গল্পের টাইটেল এই গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ম্যাচ করে যায় আর আমরা সেটাকেই বলতে পারি যে গল্পের টাইটেলটা অবশ্যই অবশ্যই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়েছে তাহলে আমাদের কাজ এই টেক্সটটাকে আমাদের আলোচনা করা এখন এই মুহূর্তের জন্য আপাতত কমপ্লিট বলে চিহ্নিত করা যায় আমাদের কাজ হবে বাড়িতে টেক্সটটাকে বারবার পড়া যতবার প্রয়োজন ভিডিওটাকে দেখে বা ভিডিওগুলোকে দেখে দুটো ভিডিও আছে ভিডিওগুলোকে দেখে বিষয় প্রত্যেকটা লাইনের মানেগুলোকে খেয়াল করা যদি নতুন কোনো চিন্তা করে বের করতে পারো মোস্ট ওয়েলকাম আমাকে জানাও আমি অবশ্যই সেটা নিয়ে কোনো কথা বলতে বলার চেষ্টা করব তো আমি আমার মতন করে চিন্তা করেছি আমি আমার মতন করে ব্যাখ্যা করছি সাহিত্যের মধ্যে তোমার চিন্তা করার স্বাধীনতা আছে তো তোমরা নিজেদের মতন চিন্তাও করতে পারো যদি নতুন কোনো তথ্য আছে আমরা সেটাকে নিয়েও কথা বলবো তো ফাইন থ্যাংক ইউ আবার নেক্সট ভিডিও নিয়ে আমরা পরে কোনো দিন এগিয়ে আসবো